അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ബേസാണ് സീക്രട്ട് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തക്കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ജെയിംസ് ബോണിൻ്റെ കാറാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഏഴുമാൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാ പോലെ പോക്ക് ഓക്കെ നല്ല ഭംഗി ഇട്ട് സാധനം ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി നടത്തി നമുക്ക് ക്യാഷൊക്കെ സോറി കുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാൻഷൻ മേടിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമുക്കല്ല നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് നമ്മളൊരു ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് അതായത് മൈക്കിളിനും ട്രവറിനും നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കിളിനൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാഫിയ ഗ്യാങ് ഹൗസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മാൻഷൻ അല്ല ഇതൊരു വീടാണ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് എനിക്ക് ഭാവിയിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മുടെ മാലിബ് മാൻഷന് പോലെ നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാൻഷൻ മാൻഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ്റ്ററോട് പണിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് വേണം കാരണം അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേ ഒരു ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ ടോപ്പ് ഒരു ഫ്ലോർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി കിടലനായിട്ടുള്ളൊരു വീടൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് വരുന്നത് ടോപ്പ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറ്റം വരെ ആ ഒരു കടലും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് വരെ കാണുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അത്രയും നല്ല സെറ്റപ്പ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വീടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോഴാണ് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ക്യാഷൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീട് എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കട്ടോ എന്തായാലും നമ്മളത് ലെസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് യൂട്യൂബ് സജഷനിലോട്ട് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഞാങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഹൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു മഞ്ഞുമല മഞ്ഞുമല അല്ല മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ ഹൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇനോവ കാറൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ആ വണ്ടി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു മോഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ മാൻഷൻ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു മാൻഷൻ നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് നമുക്കൊരു വീട് എന്തായാലും പേഴ്സണലായിട്ട് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു വീട് കണ്ടതോടെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹെലിപ്പാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് പിന്നെ അത്രയും ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ലൊരു വ്യൂ പുറത്തേക്കുണ്ട് സിറ്റി മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കിടൽ കിടുക്കാച്ചി വീട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ എന്തായാലും സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുളിച്ചാൽ വന്നിട്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം കൈ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്തായാലും വീട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നല്ല നാല് മാഫിയാസ് കൂടെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാഫിയാസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് മാഫിയ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹോം ടൂർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഫിയാസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ലാഗ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിച്ച് പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈം എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മാഫിയാസ് പോയി കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വീടുകളുടെ ആ മാഫിയാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മാഫിയ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ റൂംസുകൾ അതായത് ബെഡ്റൂംസും ടോയ്ലറ്റും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാ ബെഡ്റൂംസും നല്ല അടിപൊളി ലക്ഷറി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വാഷ്റൂം ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ഹാള് പിന്നെ എൻ്റെ പുറത്തത്തെ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറുകൾ എത്ര എണ്ണം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റി എത്ര വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കള്ളന്മാരായാലും പോലീസുകാരൊക്കെ ആയാലും എങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വീടിന് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വലിയ വണ്ടിയൊന്നുമില്ലേ അവിടെ ഇറങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളും അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് റോട്ടിലെ റോട്ടിലിറങ്ങണ്ട ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നിയപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബെഡ്റൂംസും നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ റെസ്റ്റ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കരാജി അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വെള്ളം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വീടിൻ്റെ എത്രത്തോളം ആ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെ എണ്ണ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈം എടുക്കും ഓരോന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിതിൽ അത്യാവശ്യം കുറേ മാഫിയാസുകൾ കാണിക്കണം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ വേറെ സമയം കണ്ടെത്തന്നെ വേണ്ടി വരും ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എടുത്ത് ചാടിതാട്ട് ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ആ വീടിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു കരാജിലായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൊതി കൊണ്ട് പാരച്ചുട്ട് എടുത്ത് ചാടിയത് അത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ടോ മോളിൽ അതിൻ്റെ മീത തെങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വല്ല കാറിന് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഐ ഇരിഞ്ഞ അവിടെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എടുത്തിട്ട് പോന്ന് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അത്ര വരെ പോകണ്ടേ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് ആ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി എടുക്കുന്നു അത് എടുത്തിട്ട് പോകാം പക്ഷേ ആ വണ്ടി മിസ്സായി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത് ആരുടെ വണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല ഇത് ചില്ല് പൊട്ടിക്കാണ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഓ ആ ഓ അലാമൊന്നും അടിച്ചില്ല കേട്ടോ ചട്ടാവില്ല ചട്ടായി ചട്ടായി ഓ ഈ വണ്ടി കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ കാഴ്ച നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഓരോ മാഫിയാസ് കാണിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് നോക്കുക നമുക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്കിളിനും ട്രവറിനും എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് പോലെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ വരും ക്യാഷൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൊണ്ട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി വീട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കും പൊക്കോ ഞങ്ങൾ പൊക്കോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ ഒരു വീട് വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചൊരു വീട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതല്ല കേട്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ പോയി ആദ്യ പുറത്താണ് ഈ ഒരു വീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ ഏരിയ എന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരാം ഇവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ സിറ്റി ഇതാ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു വീട് വരുന്നത് സിറ്റി കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് കുറച്ച് അകലെ കുറച്ച് അകലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ചും കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ദാ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ ഒരു മലയര മുകളിൽ ആ സിറ്റിയുടെ ടൗണിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് അതായത് ആ മലയര മിഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാഫിയ ഗ്യാങ് ഹൗസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നൈറ്റൊക്കെ അവിടെ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാ നല്ല രണ്ട് സൈഡിലും സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കാര്
അപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് കള്ളന്മാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ കയറിയൊക്കെ വരാം പക്ഷെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തും കുറേ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ മാഫിയ ഹൗസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ്റ്റൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ലെസ്റ്റൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഗൺസും ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഓരോ ഗ്യാങ് ഹൗസുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ടി വിയും കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേഗം വേഗം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിളുണ്ട് ഇതാ ഇത് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ലിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിഫ്റ്റ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി വരിക പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ബാറും കാര്യം കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂവി തിയേറ്റർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം തിയേറ്റർ ആവാനും ചാൻസ് ഓക്കെ ഇത് തിയേറ്റർ ആണോ ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു പോയി നമ്മളടുത്ത മാഫിയയിലൊന്നും അടുത്ത മാഫി ഹൗസിലൊന്നും നമ്മളിത് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റോർ റൂമും കാര്യങ്ങളും ഇതാ ഗണ്ണും ക്യാഷും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റൻ്റെ ആണതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ തൊടുന്നു പോലും ഇല്ല ഇതെന്ത് ലിഫ്റ്റാണ് ഇതെന്ത് ലിഫ്റ്റാണ് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട് ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതാ പുറത്തത്തെ ആ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഹെലിപ്പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ബെഡ്റൂമുകളൊന്നും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് ഇത് അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ സ്പേസാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ കാറുകൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇടാൻ കുറേ സ്പേസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹെലി പാഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ അതാ കാറുകൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാറ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കുയിസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഫിയ ഹൗസ് നമ്പർ വൺ ദാ ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാണിച്ചു തരാം ബെഡ്റൂം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് അത് അവിടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ അവിടെ വാഷ്റൂം ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇരുന്നോട്ടെ മിസ് ആക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലക്സോട് കൊണ്ട് കാറ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൽ ഉള്ള അപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാണ് വേറെ വല്ലവരും വണ്ടിയിൽ കയറണം അതാ കയറി ഇത് നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ വണ്ടികളാട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാർഡ്സുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നോവ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അംബാസിഡർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാറുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാട്ടോ അപ്പോൾ കാഴ്ച നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് മറ്റേ പാമ്പും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഭംഗിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല വീടുകളൊക്കെ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഈ അടുത്ത വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ മാഫിയ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് തന്നെ നേരെ പോകുമ്പോൾ ദാ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്തൊരു മാഫിയ ഹൗസ് വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറവുണ്ടാവും ഭംഗി കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി കുറവ് പക്ഷെ മറ്റ് വീടുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേറെ കുറേ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കണ്ടിട്ടുള്ള വീടിനേക്കാൾ കുറേ പോരായ്മകൾ ഇതിനുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗി കുറവുകളും ഭംഗി കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ തന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ തന്നെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ലുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിയോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സിറ്റിയോട് ചേർന്നിട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഫുള്ള് നല്ല അടിപൊളി ഇട്ടിവിട്ട് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതിന് മോഡ് വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മോളിൽ മൊത്തം ബെഡ്റൂമാണ് അത് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോ മാഫിയാസ് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓരോ വീടും കവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ വോളിബോളും മറ്റേ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ചൂട് കായാളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസംബർ ആണ് മഞ്ഞ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ മഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നത് കാണിക്കാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഫുള്ള് മാറിപ്പോകും കാരണം കളർ ടോൺ വ്യത്യാസം വരും മഞ്ഞ് പെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഞ്ഞ് പെയ്ച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ കാണിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഷട്ടിലാണ് ഇത് എന്ത് കളിയാണ് എനിക്കറിയില്ല ആ കളി കളിക്കാനുള്ളത് എന്ത് കൂടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് അത് തന്നെ വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോർ തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂം വരുന്നത് ക്യാഷും കാര്യങ്ങളും ഗണ്ണുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കാൻ ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബെഡ്റൂമുകൾ ഒരു നാല് ബെഡ്റൂം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളൊരു വിധം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അണപ്പത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് അവനെന്താ അവിടെ നിൽക്കണേ അപ്പം അവനെ കുട്ട കയറി ഇങ്ങോട്ട് വാടാ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മാഫിയ ഗ്യാങ്ങോസ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഏതായാൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നിർത്താം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് തന്നെ സിറ്റിയോട് ചേർന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത് മലയര ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച രണ്ട് മാഫിയ ഹൗസുകളും ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ മലയര ഭാഗത്തുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഗ്രോസ് സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വില്ല നമ്മളിത് മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ജിമ്മീരെ വീടായിരുന്നത് ജിമ്മീരെ വീടായിട്ട് പിന്നീട് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് ഫ്രഞ്ച് വില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു മാഫിയ ഹൗസിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് തട്ടിട്ട് വരും അയ്യോ തട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മാത്രം പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള മാത്രമുള്ള വഴിയാണ് കൈസ് അപ്പോൾ ഇതിനും നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്താ ബൈക്കും കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ഈ ഒരു മറ്റേത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക് സെറ്റപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഹെലിപ്പാഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് മറ്റേത് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് പക്ഷേ ഇതും കൊള്ളാട്ടോ ഇതും നല്ല ഭംഗിക്കുണ്ട് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മാഫിയ ഹൗസ് കൈസ് ഇവിടെ ഹെലിപ്പാഡ് ഇടാനും വണ്ടികളോടെ നമുക്കെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് വളരെ ചെറിയതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം കൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു മാഫിയ ഹൗസിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പ് ഹെലിപ്പാഡ് പിന്നെ ഫുള്ള് ഗാർഡനിങ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ചുറ്റും മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് നൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നും ഞാൻ പാ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട വീടിനേക്കാളും ഭംഗി കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് നിലയായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ ഒരു നില വര
ഉരുണ്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് തൊട്ടടുത്തുനിന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ വീട് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നും കാണിച്ചത് മൊത്തം വില്ല പോലത്തെ അതായത് മാഫിയ ഹൗസ് പോലെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലത്തെ ഒരു മൂന്ന് നില ഗ്യാങ് ഹൗസ് പോലെ തന്നെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാഫിയ ഹൗസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെയും വേറെയും കുറേ നിലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ നിലകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർ പാർക്കിങ്ങിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മറ്റേതൊക്കെ ഒരു വീട് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ആ നമുക്ക് സിറ്റിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് കേട്ടോ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നല്ല സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ആ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു സീക്രട്ട് ബേസിലോട്ടാണ് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ സീക്രട്ട് ബേസാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സീക്രട്ട് ബേസ് ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ മാഫിയ ഹൗസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബങ്കർ പോകാം അതായത് ബങ്കർ സെറ്റപ്പ് മീൻസ് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു സീക്രട്ട് ബേസ് വേണം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് വേണം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെപ്പൺസ് സൂക്ഷിക്കാനും ക്യാഷ് സൂക്ഷിക്കാനും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചീഫ് ബിസിനസ് ആയാലും നമുക്ക് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളും വെഹിക്കിൾസ് ആയാൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വരുന്നത് കാരണം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് അത് നമുക്ക് ആ സ്ഥലം പോയി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെസ്റ്ററോട് നമുക്കെതിരെ ഏത് വീടാണ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പറയാം എന്തായാലും അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഞാനത് ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വന്നത് അത് കടലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലെ തൊട്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ താമസിച്ചിപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് കഴിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ പെസഫിക് റൂ പെസഫിക് ടവർ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പെസഫിക് ഏതോ പെസഫിക് വില്ല എന്ന് അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് നമുക്ക് കാർ പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു മാഫിയ ഹൗസിന് കാർ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് വരും എപ്പിസോഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഇടയിലുള്ള ഫ്ലോറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ പാവില്ല ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് എവിടെ ഇടാൻ പോകുന്നത് ആ ലിഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നീ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ അത് പോയി കാണിച്ചിട്ട് വരാം നമുക്ക് തുറക്കൂല ഓക്കെ ഗൈസ് പോട്ടെ പോട്ടെ വണ്ടി പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയത് ഇത് മൂന്ന് ഫ്ലോറാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മിഡിലിലോട്ടാണ് കയറിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട് കണ്ടത് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മിഡിലിലോട്ടാണ് താഴെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡിലിലോട്ടാണ് കയറി വന്നത് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡംബരം തന്നെയാണ് അല്ലാതും നമ്മൾ ആഡംബര വീടുകൾ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ കാണാനും സിറ്റിയിലെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ
ശ്വാസം കിട്ടി ആ ഓക്കെ ഇതിന് ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഹെലിപ്പാഡൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ തേറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ വോളിബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇതുണ്ട് വോളിബോൾ തന്നെയല്ലേ പറയുക ഇതിന് വോളിബോൾ അല്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടോപ്പ് ഇത്രയും തന്നെയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ടോപ്പിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു വിധം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു താഴേക്ക് എനിക്ക് വേലിട്ടത് അയ്യോ വേണോ പണി ചേടാ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീട് നടക്കും എളുപ്പത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ പാരച്ചൂട്ട് താഴെ തറം വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അവൻ പറയാ എന്താ അതല്ലേ വരുന്നതെന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പോകാൻ ഞാൻ വേറെ വഴിക്കൊക്കെ ചാടി ഇനി കയറി അപ്പോൾ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ മൊത്തം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ വീടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൊത്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അയ്യോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കുറച്ചു വേദി ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനുകളൊക്കെ കാണാം കുറേ ഹൈസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊട്ടേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡയമണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഒരു അടിച്ചു മാറ്റലുണ്ട് ഏതൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം ഏതൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് വർക്കുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ചോദിച്ച് കണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഈ എപ്പിസോഡിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹൈസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ വീട് കാണൽ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂസ് ആ സിക്സ് സീറ്റിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലാവുന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് റൂസ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും കാരണം മുറൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം മുറൂസ് ഒരു മുതലാണ് കഴിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു മുറൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൂസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മുതൽ സാധനമാണ് അപ്പോൾ റൂസിന് ഏത് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രേ ബ്ലാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൈസ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ബേസാണ് സീക്രട്ട് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ അലക്സി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോ നമുക്ക് അവനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ആരോടും പറയരുത് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ മോനെ നീ വിട്ടോ നീ വിട്ടോ നീ വിട്ടോ എന്താ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ വിട്ടോ അവിടെ ആൾ വരും നീ പൊക്കോട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബേസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ടവറിന് മൈക്കിളിന് പോലും അറിയില്ല നമുക്ക് അവരോട് പറയണം പോയില്ലേ ഇത് ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഈ ഒരു മുന്തക്കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇവൻ്റെ സീക്രട്ട് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ബങ്കറായാലും അല്ല ബങ്കറൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ
ബസ്സിനെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാം ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പാകിസ്ഥാൻ നല്ല അസ്റ്ററിൻ്റെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലോട്ട് ഒരു മിലിറ്ററിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല അവർ സംസാരിച്ച് കഴിയട്ടെ ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മോണിറ്ററും ഹാക്കിങ് സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഡോർ പോലെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ള മോളിലേക്ക് എൻ്റെ മോനെ എന്തോരം വലിയ സ്റ്റെപ്പോ ഗായ്സ് ഇവിടെ സമ്മറി സമ്മറി കൊടുക്കുന്നു അതാ അതിലാവും നമ്മളുടെ ആ മിലിറ്ററി ഓഫീസർ വന്നത് അതോ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ് ഒരു സമ്മറിയും കിടക്കുന്നു കണ്ടു ഞാൻ ഈ താഴെയൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം തന്നെയാണ് അതിന് മീതക്ക് കയറി പോകാൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവം എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് ടവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാക്കി ഇതിന് മീതക്ക് വേണം കയറി പോകണമെന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കയറി പോകണം ഓക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുക രണ്ട് ചിറകളുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഗൈസ് ഇതിൽ ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡോർ ഡോർ പോകും ഡോർ വരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോറാണോ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഇതിന് ഇരിക്കുന്ന കയറി പോകാൻ പറ്റും ഇതിന് മീതി എന്തെങ്കിലും നോക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എഴുന്നേറ്റ് ആരും കണ്ടില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഭാഗ്യം കയറി 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 അത് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയല്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരാല്ലേ ഐ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഏതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലല്ല താഴെ താഴേക്കുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നേരെ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല ഇത് വേറെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോർ ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെയല്ലേ താഴേക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണപ്പോൾ പോൻ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ ഹാ അത് ശരിയല്ലോ കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോണ അറിയില്ല കേട്ടോ അത് താഴേക്കൊക്കെ പോകുന്ന അറിയില്ല താഴേക്ക് ഇത് ലിഫ്റ്റ് നല്ല കാണാത്ത നല്ല ലിഫ്റ്റ് നല്ല വേറെ കഴിഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് എത്ര ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോ കേട്ടത് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് മുകളിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളിത് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാഴ്ച ഇത് വെള്ളത്തോടെ പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇത് തുറന്നു കിട്ടോ തുറക്കൂല ആ ആ വെള്ളത്തോടെ പോകണ കാറാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി കൂടെ സമ്മറൈനോടെ കിടക്കുന്നത് കൊള്ളാലേ കാഴ്ച ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം സീക്രട്ട് പ്ലേസ് നമുക്കിത് പോലെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്യാഷൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കൊള്ളാം സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം ഞാൻ മോളിലോട്ട് തന്നെ കയറി പോയി വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അയാൾ അവിടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ആ അത് ഡോർ നേരെ തുറന്നത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല സെക്കൻഡ് എൻ്റെ മോനെ ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ വെള്ളത്തോടെ പോകാൻ ഇത് മറ്റേ പറക്കണ വണ്ടിയാണ് മറ്റേ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ എന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് എന്താ പറയുക റോക്കറ്റ് മാൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ അയൺ മാൻ്റെ പോലെ അവർ ഇതൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുള്ളി കണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കയറിയിരിക്കാട്ടോ ഇതൊന്ന് പറപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ കൈസ് ഇതിലൊക്കെ പറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം താഴേക്ക് അതിൻ്റെ പവർ റോക്കറ്റ് പവർ യെസ് ഗായ് സെറ്റപ്പ് സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അയ്യോ താഴെ മറ്റേ ഓ അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ താഴെ അത് തുറക്കണുണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങൾ ചെക്കൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിടാം ഗൈസ് നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിത് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് തുറന്നു ഇതാ പണ്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റെ പോലെ ഏതാ വേറെ ലെവൽ സാധനം ഓ ആ ടോപ്പിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ വെള്ളം കണ്ടിരുന്നു ഗായ്സ് നമ്മൾ ആ എൺമാനായി ഗായ്സ് നമ്മൾ ആ എൺമാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാ പോലെ പോക്ക് ഉള്ളല്ലേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ആ സമ്മറി കൊടുക്കണം മോനെ ഇടി വിട്ട സാധനം നമുക്ക് ഒരെണ്ണൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിന് ചെറിയ ക്യാഷ് ഒന്നും അല്ലട്ടാ ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഓക്കെ
ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കാര്യം ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് പോയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലെസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് നടത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നടത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കാര്യം നമ്മുടെ ഉറൂസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല ഉറൂസിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് അതിൽ കാണിക്കാം നൈട്രസും അല്ലാണ്ട് അതിൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലുകൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കഴിയും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂറായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടുകൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാഫിയ ഹൗസുകൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ പറയാം നമുക്കത് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഗൈസ് വീണ